கோயம்புத்தூர் யுனைடெட் முதியோர் இல்லத்தில் இருப்பவர்களும் இந்த தீபாவளியை கொண்டாட உங்களால் முடிந்த உதவி செய்யுங்கள் இஸ்ரேல் ஹமாஸ் இடையிலான போர் பதினெட்டாவது நாளை எட்டியுள்ளது நாளுக்கு நாள் போர் தீவிரமாகி வரும் நிலையில் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் இங்கிலாந்து பிரதமர் ரிஷி சுனக் ஆகியோரை தொடர்ந்து இஸ்ரேலுக்கு பிரான்ஸ் அதிபர் இம்மானுவேல் மேக்ரோன் சென்றார் இஸ்ரேல் அதிபர் ஐசக் ஹெசாக் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு ஆகியோரை சந்தித்து பேசினார் இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தார் அப்போது நெதன்யாகு கூறுகையில் காசாவில் அப்பாவி மக்கள் பலியாக ஹமாஸ் தான் காரணம் என்றார் போரை நிறுத்த வேண்டுமென்றால் ஹமாஸை கட்டாயம் ஒழித்தாக வேண்டும் இது நீண்டகால போராக இருக்கும் இந்த போரில் அப்பாவி மக்கள் பலியாகாமல் இருக்க எல்லாவித முயற்சிகளையும் இஸ்ரேல் எடுத்து வருகிறது எனவும் நெதன்யாகு கூறினார் Thank you for coming to Israel. Your support, that of your delegation, is highly appreciated. On October 7th, Hamas waged war on Israel. It was uh, the worst terrorist attack the world has known since 9-11. But for Israel, proportionately, it was like 20 9-11s. It was the worst act of anti-Semitic violence since the Holocaust. I described to you some of the horrors. It's impossible to describe all of them. But like Anne Frank, Jewish children hid in attics from these monsters, and they were found and butchered. As in Babi Yar, Jews were machine gunned in killing pits. Hamas butchered, Hamas beheaded. Hamas burned babies alive, Hamas raped, Hamas kidnapped hostages, over 200, babies, children, elderly, Holocaust survivors. We are in a war between barbarism and civilization. Today, the international community is uniting in support of Israel for Hamas barbarism not only threatens the Jews, it threatens the Middle East, it threatens the region, it threatens Europe, it threatens the world. Hamas is the test case of civilization against barbarism. We are doing everything we need to do to destroy Hamas in Gaza. We will dismantle its uh, terror machine, we will dismantle its political structure, we will make every effort to release our hostages, and we'll make every effort to keep Palestinian civilians out of harm's way, it's important to understand Hamas is committing a double war crime. It's not only murdering our civilians, targeting our civilians, doing unspeakable war crimes. They're also hiding behind civilians, their own civilians. We ask the people of Gaza to leave, to go to a safe zone in the south where we're enabling humanitarian aid to reach them. Hamas is putting checkpoints with gunned with people with guns to prevent Palestinians from leaving the war zone. Hamas is responsible for civilian casualties, but we will do every effort to avoid them uh, and uh, to fight this war as speedily and as, uh, uh, as rapidly as we can, but it could be a long war. When this is over, the people of Israel will rebuild their communities and the people of Gaza will no longer live under Hamas tyranny. But first, there's one condition. One condition for anything that could happen and the good things that could happen once this war is over. And that condition is that Hamas must be destroyed. Israel Hamas is a poor in Balian or Yernike, Yeda Yerate Kadandulada. Israel Tarapil Ayrat and Nanu repair Yerandulener. Israel Narathi Badil Taku the Lil, Idubari Ayayarat the Ernu repair Baliaki Ulener. Gaza Munayil, Taravari Taku the Laitodaka, Muru Vichel Tayaraki Verum Israel. Gaza Yelayil Padakale Kubita Varagrada. வடக்கு காசாவில் வசிக்கும் மக்கள் உடனடியாக தெற்கு காசாவுக்கு செல்லும்படி இஸ்ரேல் ராணுவம் தொடர்ந்து எச்சரித்து வருகிறது தாக்குதலை தீவிரப்படுத்தும் இஸ்ரேலுக்கு ஹியூமன் ரைட்ஸ் வாட்ச் என்னும் சர்வதேச தொண்டு நிறுவனம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது இஸ்ரேல் மக்களுக்கு எதிராக ஹமாஸ் போர்க்குற்றங்களை செய்தது என்பதற்காக இஸ்ரேலும் பதிலுக்கு போர்க்குற்றம் செய்யலாமா காசாவில் அப்பாவி மக்களை தண்டிப்பது நியாயமா என இஸ்ரேலை ஹியூமன் ரைட்ஸ் வாட்ச் அமைப்பினர் கேட்டனர்